இன்றைக்கி நாங்கள் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்த பகுதிக்கு வாரோம் வெப்ப பகுதியத்தில் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன அதை வெப்ப பரிமாற்றம் அப்போ வெப்ப பரிமாற்றம் ஒன்று சொல்லியிருக்க வெப்பமானது நாங்கள் ஒரு வெப்பம் கூடிய ஒரு பொருளை ஒரு வெப்பம் குறைஞ்ச இடத்துல இருக்கிற ஒரு பொருளுக்கு ஒரு தொகுதிக்குள்ளே விட்டால் என்ன நடக்கும் வெப்பம் கூடினது வெப்பம் குறைஞ்சதுக்கு வெப்பத்தை கொடுக்க போகும் அந்த பகுதியை தான் நாங்கள் இப்போ ஆராய போகிறோம் அப்போ நாங்கள் எப்பவும் வந்து பகுதியவே இல்லை ஒரு சமன்பாடு கேட்க ஒரு பரிசோனை ஒன்று செய்யப்பட்டு தான் சமன்பாடு வருகிறது ஆனால் இந்த பரிசோனை எங்களுக்கு தேவையில்லை நான் உங்களுக்கு இந்த சமன்பாடு எப்படி அமைகிறதுன்ற காரணம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் நியூட்டன் ரெண்டாம் விதியில் சமனமே பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் அங்கே பார்க்குறீங்க ஒரு சாயதளத்தில் துறல்லி ஆசையை விட்டு அதில் போய் சே ஆர் முடலுக்கு நேர் சமனாக வருகிறது பேத்தனிக்கு நேர் மாத சமனாக வருதுன்னா அந்த பரிசோனை இருக்குது அதாவது அந்த பரிசோனை எங்கள்கிட்ட சிலபஸில் இருக்குது ஆனால் இந்த இது எங்களுக்கு இல்லை அப்படியே நான் என்றாலும் சும்மா என்னென்ன செய்கிறேன் சொல்லி போட்டு நாங்கள் அங்கால பகுதிக்கு போவோம் அப்போ இப்போ முதல் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்றை செய்கிறோம் என்னென்றால் அதாவது ஒவ்வொரு திணிவு நீர் எடுத்து ஒரு குறித்த வெப்பனில் வீச்சுக்கூடாக சரியா ஒவ்வொரு திணிவு நீர் எடுத்து குறித்த திணிவு வீச்சுக்கூடாக வெப்பமாக்குறதுக்கு எடுக்கிற நேரத்தை நாங்கள் அளக்க போகிறோம் சரிதானே இதன் மூலம் திணிவு தர வெப்பனில் அதிகரிப்பு வீதம் பார்க்க போகிறோம் அப்போ அப்போ ஒவ்வொரு திணிவு நீர் நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் ஒரு நாற்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் என்று திணிவுகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ ஒவ்வொரு திணிவு நீர் நான் வெப்பனில் வீச்சு குறித்த வெப்பனில் வீச்சாக அமையணும் இப்போ நாங்கள் நாங்கள் சூழல் வெப்பநிலையில் நாங்கள் இப்போ முப்பது ரூபா ஆசி அப்படி நீர் இந்த வெப்பனில் இருந்தேன்னு சொன்னால் அந்த வெப்பனில் வீச்சா முப்பத்தொன்றுலேருந்து ஒரு முப்பத்தை எட்டு அல்ல நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு ஏதாவது ஒரு வீச்சை கவனித்து கொள்ளணும் அப்போ ஒரு குறித்த வெப்பனில் வீச்சுக்கு ஏற்ற போகிறோம் அதுக்குரிய நேரத்தை காண்றது இப்போ இந்த திணிவு தர வெப்பனில் அதிகரிப்பு விதத்தை பார்க்குறது அப்போ திணிவு தர வெப்பனில் அதிகரிப்பு வீதம் அப்போ தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா ஆர் ஓவர் டி ஒன் சரியோ இப்போ இந்த திணிவு மாற்றணும் நீங்கள் முதல் முப்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க அப்போ இது நாற்பது கிராம் இப்போ திணிவு ஒவ்வொரு திணிவு நீர் ஆனால் வெப்பனில் வீச்சோண்டாக இருக்கணும் முதல் நீங்கள் முப்பத்தொன்றுலேருந்து நாற்பத்தொன்று பேரையும் செய்திருந்தீங்களா பிறகு முப்பத்தொன்றுலேருந்து நாற்பத்தொன்று நம்ம குறித்த வெப்பனில் வீட்டு எடுக்கிற நேரம் திருப்பவும் திணிவு தர வெப்பனில் அது இருக்குது வீதத்தை பார்க்குவீங்க சரியோ டை அப்போ இப்படி ஒரு நாலு தரம் செய்து பார்த்துட்டு முடிவை பார்ப்பீங்க என்னென்றா திணிவு தர வெப்பனில் அதிகரிப்பு இந்த பெருமானம் எப்பவும் கான்ஸ்டன்டாக அமையிறத பார்ப்பீங்க சரியா திணிவு தர வெப்பனில் அதிகரிப்பு வீதம் என்ற பெருமானம் எப்பொழுதும் மார்லியாக அமைவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் சரி இனி நாங்கள் இன்னொரு பரிசோதனைக்கு போகிறோம் இந்த குறித்த திணிவு நீரை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் ஒவ்வொரு வெப்பனில் வீச்சை மாற்றிக்கொள்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் முப்பது கிராம் நீர் என்றா ஒரு கா முப்பத்தொன்றுலேருந்து நாற்பத்தொன்று இல்லை நாற்பத்தி ரெண்டு பேரையும் இப்போ இந்த ஒரு கா முப்பத்தொன்றுலேருந்து ஐம்பத்தொன்று பேர் அப்போ வெவ்வேறு வெப்பனில் வீச்சு இந்த முறை மாறப்போகுது ஆனால் திணிவு மாறியாக இருக்க போகும் ஒரே திணிவு இப்போ இங்கே டீட்டா ஒன் டூ டீட்டா ஆர் டீட்டா ஆர்ன்றது அரை வெப்பனிலேயே நான் டீட்டா ஆர்ன்னு வச்சுக்கணும் அரை வெப்பனில் இந்த வயத்து தான் எங்களுக்கு சுகமாக இருக்கும் ஆனால் அரை வெப்பனிலே டீட்டா ஆர்னு குறித்து கொள்கிறேன் எடுக்கிற நேரம் சரியா திணிவு தர வெப்பனிலே அதிகரிப்பு வீரம் இப்போ ஒன்று முறையாக நேரத்து சமனாக வேணும்னு அவசியம் இல்லை நான் சும்மா டி ஒன்று போடுறேன் அப்போ திணிவு தர வெப்பனிலே அதிகரிப்பு வீரம் சரியோ இதை போல் இப்படி நாங்கள் ஒரே திணிவை வச்சு வீச்சை மாற்றிக்கொள்வோம் வெப்பனில் வீச்சை மாற்றிக்கொள்வோம் மாற்றினா நேரம் மாறுபடும் அப்போ அப்படி அப்படி இதை இந்த முறையும் நீங்கள் திருப்ப செய்வீங்கள் அப்போ இப்படி செய்து நாலு தரம் அல்ல அஞ்சு தரம் செய்து போட்டு பார்த்து முடிவை பார்ப்பீங்கள் இங்கேயும் பார பெருமானம் 
மாறாமல் தான் இருக்கு ஏற்கனவே எடுத்த பெருமானத்தோடு மாறாமல் தான் இருக்கு கொண்டுட்டா அப்போ இதுலேருந்து நாங்கள் முடிவு சொல்ல போகிறோம் என்னென்னால் இந்த இந்த பெருமான திணிவு தர பொதுவாக போகிறோம் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு வீதம் அந்த பெருமான மாறிலியாக இருப்பதால் ரெண்டு பரிசோதனையிலையும் எது ரெண்டு பரிசோதனையிலும் மாறிலியாக அமையும் ரெண்டு பார்த்தால் நாங்கள் பன்சன் ஒரே பன்சன் பேனரை தான் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணி கொண்டிருப்போம் அப்போ அதுக்குள்ளால் வழங்கப்பட்ட வெப்பந்தான் தொடர்ந்து மாறிலியாக அமைஞ்சோண்டு இருக்கு அப்போ அதில் நாங்கள் இதை கொண்டு அதுக்கு சமப்படுத்துகிறோம் பன்சன் சுவாலியால் ஒரு செகண்டில் வழங்கப்பட்ட வெப்பம் எச் நேர்வீத சமன் எம் இன்டு டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஆர் ஓவர் டி என்று கொடுத்துக்கோ அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் முடிவு சொல்கிறோம் என்ன இந்த பன்சன் சுவாலியால் வழங்கப்பட்ட வெப்பத்தை நீர் தானே பெறுது அப்போ நீர் பெற்ற வெப்பத்தை நாங்கள் கேபிட்டல் எச் என்று கருதி ஒரு ஏரியா நாங்கள் ஒரு செகண்டில் பெற்ற வெப்பம் நீர் பெற்ற வெப்பத்தை அப்படியே நீரை கொடுத்துக்கொள்ளும் டூ எம் இன்டு தீட்டா மைனஸ் தீட்டா ஆர் பை டி என்று கதைச்சிக்கோம் அந்த இங்கே இப்போ இந்த எச்சண்டதை நீர் பெறுகிறது என் பந்தந்தையால் வழங்கப்படுற வெப்பம் நீர் தான் அப்போ நீர் பெற்ற வெப்பம் இங்கே நாங்கள் எச் என்று கதைச்சிக்கொள்கிறோம் இதை ஆகவே ஒரு செகண்டில் பெற்ற வைப்போம் அப்போ டீ செகண்ட் டீயால் பெருக்கினா இந்த எச் இன்டு டீயை நாங்கள் கேபிட்டல் எச் என்று கதைச்சு இதை நாங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணிக்க இங்கே ஒரு மார்லி எஸ்ஸை கொடுத்து போடுறோம் எஸ் இன்டு எம் இன்டு டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஆர் சரி அப்போ இங்கே கவனமாக இருக்கணும் எச் என்றது என்ன என்ன ஒரு குறித்த நேரத்தில் நீர் பெற்ற வெப்பம் எஸ் என்றது ஒரு மார்லி என்று சொல்ல போகிறோம் எம் என்றது அந்த நீரின் திணிவு டீட்டா மைனஸ் டீட்டார்ன்றது வெப்பனில் மாற்றம் இப்போ இந்த எஸ் ஆராய மூகமாக நாங்கள் இன்னொரு ப்ராக்டிக்கலும் பார்க்கலாம் எஸ் என்றது என்ன எஸ் என்றது என்ன அதுக்கு இன்னொரு ப்ராக்டிக்கல் நாங்கள் பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி என்றால் குறித்த துணிவு நீரையும் குறித்த துணிவு தேங்காய் எண்ணெயையும் ஒரே வெப்பநிலை வீச்சு கூடாக வெப்பமாக்கலாம் அப்போ திணிவு ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான ஆனால் வெவ்வேறு பதார்த்தங்களை நாங்கள் இங்கே பாவிக்கணும் அப்படி செய்து பார்க்க திருப்பவும் வெப்பமாக கேட்க அந்த ஒரே வெப்பனில் வீட்டு கூடாக வெப்பமாக கேட்க எடுக்கிற நேரங்கள் வித்தியாசப்படும் சரிதானே ஆகவே முடிவு நாங்கள் சொல்கிறோம் என்னென்றால் அப்போ இந்த எஸ்ன்றது அந்த பதார்த்தத்தில் தங்கி இருக்குது சரிதான் எஸ்ன்றது ஒரு மாறி அது பதார்த்தத்தின் தன்மையில் தங்கியுள்ளது இது அப்பதார்த்தத்தின் தன் வெப்ப கொள்ளளவு என்று சொல்லிக்கொள்ளும் அப்போ நாங்கள் திருப்ப வடிவாக சமன்பாட்டை அமைச்சு கொள்கிறோம் எச் சமன் எம் எஸ் அந்த டீட்டா மைனஸ் டீட்டா வர மாற்றம் என்ற வழியாக டெல்டா டீட்டா என்று கதைச்சு கொடுக்கும் சரிதானே இதுதான் ஒரு பொருளானது பெற்ற வெப்பத்தை அல்லது இழக்கிற வெப்பத்தை ரெண்டு தான் உண்டு உரிய சமன்பாடாக அமைப்பு அப்போ இதில் எங்களுக்கு தெளிவாக ஒவ்வொன்றையும் பற்றி சொல்லத்தக்கதாக இருக்கணும் எம் ஏற்கனவே நான் சொன்னால் அந்த பத பொருளின் தெளிவாக இருக்கும் எஸ் என்றது அந்த பொருளின் தன்பப்ப கொள்ளளவாக அமையும் டெல்டா டீட்டான்றது அதில் ஏற்பட்ட ஒப்பனில் மாற்றமாக அமையும் அது பொருள் இப்போ பத்த பெற்று தான் சொன்னால் அது எரிச்சிருக்கும் இழந்து இருந்த சொன்னால் அந்த டெல்டா டீட்டா குறைஞ்சிருக்கு அப்போ எஸ் வந்து தன்பப்ப கொள்ளளவு அப்போ தன்பப்ப கொள்ளளவுக்குரிய வரவிலக்கணத்தை நாங்கள் சொல்லத்தக்கதாக இருக்கும் அப்போ எஸ் வந்து தன்பப்ப கொள்ளளவு என்று சொன்னால் நாங்கள் இங்கே எழுவாய் மாற்றி போட்டு நீங்கள் ஒரு நாள் பாடமாக்காதீங்கோ எழுவாய் மாற்றி போட்டு அந்த வரவிலக்கணத்தை சொல்லத்தக்கதாக இருக்கும் என்னண்டு எம் இன்டு டெல்டா டீட்டா இப்போ எம்மை உண்டாக்கி டெல்டா டீட்டாவை உண்டாக்கி நம்ம எஸ் சமையனே செல்லும் அப்போ ஒரு கிலோகிராம் பதார்த்தத்தின் சரிதானே தன்பப்ப கொள்ளளவு ஒரு கிலோகிராம் பதார்த்தத்தின் வெப்பநிலையே ஒரு கேள்வினி விடா அதை அல்லது ஒரு பாசியன்னு சொல்லலாம் மீன் ரெண்டு மூன்று தானே முன்னுக்கு வெப்பநிலையில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கேள்வினி விடாக அதிகரிக்க தேவையான வெப்பக்கணையும் அப்பதார்த்தத்தின் தன்பப்ப கொள்ளளவு என்று நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் அப்போ அதே இடம் அழகும் பிரதானம் அழகு வந்து 
ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் மண் மைனஸ் ஒன்னாக அமையப்பு ரைட் அப்போ இப்போ நாங்கள் முழ நேரம் திண்ம திரவங்களுக்குரிய தன்மப்ப பகுதிக்கு கொள்ளி தான் நாங்கள் கதைக்கிறாங்கள் அப்போ நாங்கள் இப்போ வெப்பக்குழலையும் பார்த்துட்டு வாயுவின் வெப்பக்குழலை பார்ப்போம் வெப்பக்குழலை வண்டா என்னென்றால் அதாவது தன்வெப்பக்குழலை வண்டா ஒரு கிலோகிராம் அழகு தெளிவு ஒரு பாக ஒரு பாசியால் ஒரு கல்வினால் உயர்த்துறது வெப்பக்குழல் வண்டு வண்டா பொருள் ஒன்றின் வெப்பம்லையே ஒரு பாகையால் உயர்த்துறது இப்போ பொருள் ஒன்றின் திணிவை அதாவது பொருள் ஒன்றின் வெப்பம்லையே ஒரு கல்வினால் அல்லது ஒரு பாசியால் உயர்த்துவதற்கு தேவையான வெப்பத்தின் அளவு அப்போ இங்கே எச்எம்என் வெப்பத்தின் அளவு அப்போ எம் எஸ் டெல்டா டி டெலோ அப்போ ஒரு பாகையால் உலகத்தில் பொருள் ஒன்றின் நடைக்கும் டெல்டா டி டெனி தான் ஒன்று எம் வண்டா அப்படியே இருக்கப்போ அப்போ இதுலேயும் தான் வெப்பக்கொள்ளல வண்டது சீசாமன் நாங்கள் எம்எஸ் என்று வச்சுக்கொள்வோம் அப்போ ஏதாவது ஒன்று உண்டு தருவான் சில உள்ள தன் வெப்பக்கொள்ள ஒன்று தந்திருப்பான் ஒரு பொருளின் அல்லது சில வழியில் வெப்பக்கொள்ள ஒன்று தந்திருப்பான் அப்போ கவனமாக இருக்கும் தன் வெப்பக்கொள்ள ஒன்றா திணிவ போடணும் வெப்பக்கொள்ள ஒன்றா அங்கே திணிவும் தன் வெப்பக்கொள்ள ஒன்று சேர்ந்து தான் அளவாக தந்திருக்கு வெப்பக்கொள்ள ஒன்று அப்போ அதை கவனித்து கொள்ளணும் கணக்குகளில் சரி தானே பை இனி நாங்கள் வாயுவிண்ட தன் வெப்பக்கொள்ள சம்பந்தமாக போக போகிறோம் விளங்குதோ வாயுவிண்ட தன் வெப்பக்கொள்ள சம்பந்தமாக போகேக்க நாங்கள் வாயுவை ரெண்டு மாதிரி வெப்பமாக்கலாம் ஒன்று வாயுவை மாறா அமுக்கத்தில் வெப்பமாக்கலாம் இங்கே கொஞ்சம் ப்ரெஷரை வச்சு சூஸ் பண்ணிக்கொண்டு நாங்கள் இங்கே வாயுவை மாறா அமுக்கத்தில் வெப்பமாக்கலாம் ஏற்கனவே இதை பற்றியெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் வாயுவிண்ட விரிவில் மாறா கன அளவில் வெப்பமாக்கலாம் சரியா கன அளவை மாறலியாக வச்சுக்கொண்டு இருக்கணும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இங்கே மாறா அமுக்கத்தில் வச்சுருப்போம் அப்போ ஒப்புமாக்கேக்க இந்த வாய் விரிவடை கனகளவு மாறும் இங்கே கனகளவு கொஞ்சமாக இருந்து கொண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு மாதிரி வாயுவை ஒப்பமாக்கலாம் அமுக்கத்தை மாறலியாக வச்சு ஒப்பமாக்கலாம் கனகளவை மாறலியாக வச்சு ஒப்பமாக்கலாம் எனவே இங்கே ரெண்டு விதமான தன்வெப்ப கொள்ளளவை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு கிலோகிராம் வாயின் வெப்பம்லையே மாற அமுக்கத்தை ஒரு கல்வினால் உயர்த்த தேவையான வெப்பத்தின் அளவு அதை ஸ்மால் சிபியால் கதைச்சு கொள்கிறோம் ஸ்மால் சிபி என்று கதைச்சு கொள்கிறோம் வாயுவின் தன்வெப்ப கொள்ளளவு வந்து தந்தால் நாங்கள் அங்கே பாவிக்கிற வாயுக்கு பாவிக்கிற சமன்பாடு திரும்பவும் நாங்கள் ஏற்கனவே பாவித்த சமன்பாடாக தான் அமையும் எச்எம்என் எம் இன்டு எஸ்ஸுக்கு பதிலாக இந்த சிபியோ சிவியோ போட வேண்டி வரும் தன்வெப்பக்குள்ளோட நாங்கள் அப்படி கதைச்சு கொள்கிறோம் அப்போ அங்கே எம்எஸ் டெல்டா டிட்டா தான் பயன்படுத்துவோம் இப்படி கிலோகிராம் வாயுக்கான மாறலி என்று தந்திருந்தான் என்று சொன்னால் மாறா கன அளவில் வாயுவும் தன்வெப்பக்குள்ளவை சிவி சிவியால் கதைச்சு கொள்வோம் மாறா கன அளவு நோட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வி கதைக்கப்படுகிறது சிவி என்று இப்போ இது நார்மலாக வாயுவில் பொதுவாக இப்படி கிலோகிராமுக்குரிய தன்வெப்பக்கொள்ளளவு வந்து தாரே இல்லை என்னென்னு வாயுண்ட தன்வெப்பக்கொள்ளளவு கதைக்கப்படுகுதுன்னு சொன்னால் மூலர் வெப்பக்கொள்ளளவு வந்து கதைக்கப்படுது சரியான வாயுண்ட தன்வெப்பக்கொள்ளளவை நாங்கள் இப்போ மூலர் வெப்பக்கொள்ளளவு தான் பொதுவாக கதைக்கிறோம் அப்போ கவனமாக இருக்கணும் கணக்குகள் வரையக்க வடிவாக அவதானிச்சு கொள்ளணும் வாயுவின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு வந்து கதைக்கிறாரா இல்லை மூலர் வெப்பக்கொள்ளளவு வந்து கதைக்கிறாரா ரெண்டே இதுக்கும் வித்தியாசம் தான் நாங்கள் இப்போ பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறோம் தன்வெப்பக்கொள்ளளவா மூலர் வெப்பக்கொள்ளளவு அப்போ மூலர் வெப்பக்கொள்ளல வந்து தந்திருந்தால் கவனம் உள்ளவங்க கொண்டு மூலர் வெப்பக்கொள்ளல வந்தது ஒரு மூல் வாயுவின் வெப்பம்லையே ஒரு கேள்வினால் உயர்த்துவதற்கு தேவையான வெப்பத்தின் அளவு என்று சொல்லுவோம் சரியா இங்கே அப்போ கவனிக்க வேண்டியது ஒரு மூல் ஒரு மூலிந்த வெப்பம்லையே ஒரு பாகையால் உயர்த்துறதுக்கு தேவையான வெப்பத்தின் அளவு தான் மூலர் வெப்பக்கொள்ளல வந்து சொல்லப்போ அப்போ அழகு பிரதானம் ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் மைனஸ் ஒன்னாக அமை அப்ப இங்கேயும் அதை போல வாக்க வழிக்கிடைக்க இந்த மூலர் வெப்பக்குழு திரும்பவும் வாயுவை ரெண்டு மாதிரி நாங்கள் வெப்பமாக்கலாம் மூலர் வெப்பக்குழு சொல்லிக்க நாங்கள் ரெண்டு மாதிரி பார்க்கலாம் மாறா அமுக்க மூலர் வெப்பக்குழு அளவு மாறா கன அளவு மூலர் வெப்பக்குழு அப்ப அங்க ஏற்கனவே ஸ்மால் சிபி ஸ்மால் சிவி என்று கதைச்சிட்டாங்க இங்க கேபிட்டல் சிபி மூல ரொப்பக்களோட கேபிட்டல் சிபி கேபிட்டல் சிவி என்று கதைச்சு கொள்வோம் விளங்குதோ அப்போ இப்போ இங்கேயும் நான் அதை நான் சொல்லினேன் அப்போ மாறா அமுக்க மூலர் வெப்பக்கொள்ளளவு வந்து சொன்னால் ஒரு மூல் வாயுவின் வெப்பம் இல்லையே 
மாறா அமுக்கத்திலே ஒரு கேள்வினால் உயர்த்தத்துக்கு வேணும் வெப்பத்தின் அளவு அப்போ கவுடம் விளங்கும் அப்போ மாறா கேன அளவு என்று சொன்னால் மாறா இதே போல் நான் அந்த டெமினிஷனை தெரியல நீங்கள் ஜோசிச்சுக்கொள்ளலாம் ஒரு முழு வாயின் வெப்பம்லேயே மாறா கன அளவில் இங்கே டெமினிஷன் தரப்படை இல்லை கவனமாக இருக்கணும் இங்கே டெமினிஷன் தரப்படை இல்லை அங்கே தான் தந்திருக்கிறேன் மாறா கன அளவில் ஒரு கேள்வினால் ஏற்ற தேவையான வெப்பத்தின் அளவு சிவியார் இப்போ இதில் ஒன்று இந்த சிபி கிரேட்டு தான் சிவி என்று தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் இந்த ப்ரூவை இப்போ செய்யலாது அது தேமோடனமிக்ஸ் படிப்பிக்க தான் செய்யலாம் ஏன் சிபி கிரேட் தான் சிவி என்று சும்மா மேலோட்டமாக சொல்லி விடுறேன் என்னென்றால் இந்த வெப்பமாக்கேக்கு இந்த சிபி என்ற டைப்பில் வாயு ஒரு வேலை செய்யணும் என் கனால அதிகரிக்குதில்ல இப்போ அந்த வெப்பத்தின் ஒரு பகுதி அதுக்கும் போ ஒரு பாகையால் வெப்பமாக கேட்க வாயுவை மாற அமுக்கத்தில் வெப்பமாக கேட்க வாயு விரிவடைகிறதுக்கும் ஒரு சிறு பகுதி வெப்பம் போக வேண்டி கிடக்கு கெல்வினாலே அதிகரிக்க வேண்டி கிடக்கு அதே நேரம் வாயுவும் ஒரு வேலை செய்யுது விரிவடையுது அப்போ அந்த வேலைக்கும் ஒரு பகுதி வெப்பம் போக வேண்டி கிடக்கு அப்போ இங்கே மாறா கனவளவு பார்க்க கனவளவு கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது அதிகரிக்காமல் இருக்குது அப்போ அப்படியே இருக்கு முசலம் என்னவோ அப்படியே பேசாமல் இருக்கு அப்போ நாங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்க வாயுவை தனியாக ஒரு பாயில் அதிகரிக்கும் அப்போ இங்கே கூடிய வெப்பத்தை கொடுக்க வேண்டி கிடக்கு மாறா முக்கத்தில் அதனுடைய தான் நான் இங்கே காட்டியிருக்கிறேன் சிபி கிரேட்டு தான் சிவி என்று காட்டியிருக்கிறேன் சரி அதுக்கு ஒரு நிறுவல் இருக்குது உண்மையாக ஆனால் இப்போ செய்ய இல்லை அந்த நிறுவல் சரிதானே ஃபை அப்போ இவ்வளவு நேரம் படித்த சமன்பாட்டுக்களை பயன்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது தன் வெப்ப கொள்ளளவை தீர்மானித்தல் என்ற முறை தன் வெப்ப கொள்ளளவை பார்க்க போகிறோம் சரி அந்த தன் வெப்ப கொள்ளளவை தீர்மானித்தல் எங்களுக்கு திண்மம் திரவங்கள் தன் வெப்ப கொள்ளவை தீர்மானிக்கிற முறை இருக்குது அப்போ அந்த தன் வெப்ப கொள்ளளவை தீர்மானிக்கிறதுக்கு ஒரு முறை ஒன்று காணப்படுது அந்த முறை தான் கலவை முறை என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் சரியானே தன் வெப்ப கொள்ளளவை தீர்மானிக்கிறதுக்குரிய இந்த முறை தான் கலவை முறை அப்போ இந்த கலவை முறையில் என்ன கன்செப்ட் இருக்குன்னு வழியாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கலவை முறையில் சில பொருட்கள் வெப்பத்தை இழக்க அதில் மற்றிய பொருட்கள் வெப்பத்தை பெறும் இதுதான் கலவை முறை அப்போ நாங்கள் என்னவோ நீங்கள் ஓலை வெள்ளையும் அது பத்தாம பதினோராம பிள்ளையெல்லாம் வருது செப்பு குண்டை சூடாக கொண்டே போட்டோம்மா என்று சொன்னால் செப்பு வெப்பத்தை இழக்க நீரும் கலோரி மானியும் வெப்பத்தை பரப்போ அப்போ இதுதான் இந்த கலவை முறை அப்போ கலவை முறையில் சில பொருட்கள் வெப்பத்தை இழக்க அதில் மற்றிய பொருட்கள் வெப்பத்தை பெறப்போ இதுதான் கலவை முறை அங்கே ஒன்று கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னென்றால் வேறு வழிகளில் வெப்ப மாற்றம் நடைபெறவில்லை எனின் அது மிக பிரதானம் வேறு வழியில் வெப்ப மாற்றம் நடைபெறவில்லை என்றால் தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் இந்த ஒரு பொருள் வெப்பத்தை இழந்தா அந்த இழந்த வெப்பத்தை மற்றிய பொருள் பெருகுதுன்ற அதாவது மொத்த இழந்த வெப்பம் சம மொத்த பெற்ற வெப்பம் என்ன அந்த வேறு வழிகளுக்குரிய வெப்ப மாற்றம் என்று நாங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த கலவை முறையில் நடைபெறக்கூடிய வெப்ப மாற்றங்களை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஒரு மாற்றம் வந்து ரசாயன மாற்றத்தால் வெப்ப மாற்றம் நடைபெறும் இப்போ உதாரணத்தை நீங்கள் இப்போ கொண்டிசிண்ட தன் வெப்பக்களோட காண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை சூடாகி கொண்டே தண்ணி கொண்டே போட்டு விட்டீங்கன்னா கொண்டி தண்ணியோட தாக்கம் அடைய போ அப்போ அங்கே ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட போது அதுக்கு அது அந்த மாற்றம் நீங்கள் ரசாயன கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்க ஒன்று அகத்துறிஞ்சல் மாற்றமாக இருக்கலாம் அப்போ பட்ட வெப்பம் வழிவிடப்படும் மாற்றமாகவும் இருக்கலாம் அவை அப்படி மாற்றம் நடந்துன்னு சொன்னால் இந்த எங்கள்ட கலவை முறையை பிழை பிழைக்க பார்க்கும் அப்போ அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் அது நடைபெறாது இப்போ கொண்டி தண்ணியோட தாக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் தேங்காய் எண்ணெய்களை போட்டு நாங்கள் அந்த வேலையை செய்து கொள்ளலாம் இப்போ ஈஸியாக இதை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அந்த முதலாவது வெப்ப இழப்பை நாங்கள் இலகுவாக தவிர்த்து கொள்ளலாம் என்ன மாதிரி அது ஒன்று கொண்டு தாக்க முடியாத பொருட்களை பாவிச்சு மொத்த இழந்த வெப்பம் சொன்னால் மொத்த பெற்ற வெப்பம் விட்டு நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அப்போ முதலாவது வெப்ப இழப்பை நாங்கள் இலகுவாக தவிர்த்து கொள்ளலாம் ரசாயன மாற்றத்தின் மூலம் வெப்ப இழப்பை ஆனால் ரெண்டாவது வந்து சூழலுக்கு வெப்பம் இழக்கப்படும் இதை என்ன மாதிரி செய்தாலும் தவிர்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் ஏற்கனவே நான் இந்த கதைக்கிற பகுதி புது பகுதி இல்லை சிறிய வகுப்பில் நடந்த பகுதியை தான் நான் திருப்ப சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அதாவது வந்து கலோரி மானிக்குள்ள நாங்கள் தண்ணிக்குள்ள இப்போ செப்பு குண்டை போடுவீங்க அப்போ செப்பு குண்டை போட்டால் இந்த சூழல் நம்பாக்க இந்த வெப்பில் மேலே போகத்துவங்க 
இது சூழலுக்கு வெப்பத்தை விளக்கம் சூழலுக்கு வெப்பத்தை விளக்கம் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நாலாந்தமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்போ தேர் தண்ணி சூட சூட கொண்டு வந்து வச்சா வழியில் கப்போட கொண்டு வந்து வச்சா கொஞ்சம் ஏற்றால் ஆறு ஏன் ஆறுது சூழலுக்கு கப்புலேருந்து வெப்பம் போ எப்பவும் ஒரு பொருள் சூழலுக்கு மேலே வெப்பநிலையை கொண்டு போச்சு என்று சொன்னால் வெப்பநிலை போச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பொருள்லேருந்து சூழலுக்கு வெப்பம் போ அப்போ அதை தவிர்க்கிறது தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் கலோரி மானிய காவல் கட்டுறோம் சுத்தவர பஞ்சோ தும்போ இன்னும் வெப்பம் கலோரி மானிய சுத்தவர பஞ்சு அல்லது தும்பு அல்லது ரஜிஃபோம் ஏதாவது ஒரு முறையில் நாங்கள் அந்த கலோரி மானிய காவல் கட்டி கொள்வோம் ஆனால் என்னதான் செய்தாலும் எங்களுக்கு இந்த சூழலுக்கு வெப்ப இழப்பை தவிர்க்க இயலா அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை ஜோதிச்சு பாருங்க பார்ப்போம் நாங்கள் வெப்ப காவல் கட்டி வச்சு வச்சிருக்கிறோம் ஆனால் சூழலுக்கு வெப்ப இழப்பை தவிர்க்க இயலாம் கிடக்கு என்ன அந்த உதாரணம் இந்த தேமஸ் ஃப்ளாஸ்க் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சுடுதண்ணி பூத்தில் அதுக்குள்ளே சுடுதண்ணியை விட்டு வச்சிருக்கிறோம் என்னென்ன கிடக்குமா மூன்று நாள் நாலு நாளைக்கு இல்லை என்ன காலம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னருமையாக இருக்கும் ஆனால் அங்கே எத்தனையோ வழிகளில் அது காவல் கட்டப்பட்டு மிக திறமையாக செய்யப்பட்டிருக்கு அதாவது அந்த க எல்லா வழிகளிலேயும் இப்போ வெப்பம் புகையில்லாதவாறு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனால் அப்படி இருக்க அங்கே ஊற்றின சுடு தண்ணி ஆறியே தீரும் அப்போ சூழலுக்கு வெப்ப இழப்புன்றது தவிர்க்க முடியாது நாங்கள் இப்போ இந்த எச்எம்என் எம்எஸ் டீட்டான்றதை எப்படி நாங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறோம் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த கணக்கு பார்ப்போம் இது ஒரு தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு வந்த பதிமூன்றாவது கேள்வி நைன்டி ஃபைவ் ஆகஸ்டில் வந்த பதிமூன்றாவது கேள்வி முப்பது பாசியில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நீருக்கு முப்பது பாதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நீருக்கு நூறு பாசியில் உள்ள பத்து கிராம் நீர் சேர்க்கப்படும் போது அப்போ முப்பது பாசியில் இருக்கு குறிப்பிட்ட அளவு நீர் முப்பது பாசத்தில் இருக்குது இதைத்தான் நாங்கள் இப்போ சோனியாக செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நூறு பாசியில் உள்ள பத்து கிராம் நீர் சேர்க்கப்படும் ஒரு பாத்திரத்தில் பத்து கிராம் நீர் இது பத்து கிராம் அது உடத்தில் இருக்கு ஓப்பனில் இருக்குது நூறு பாசி இதை கொண்டு இதுக்கெல்லாம் சேர்க்க போகிறேன் சேர்க்கப்படும் கலவையின் வெப்பனில் நாற்பது பாசியாக வருது அப்போ இது வெப்பனில் உயர்தில் பாருங்கள் அது வெப்பத்தை இழக்க இது வெப்பத்தை வருது அப்போ இது உயருது நாற்பது பாசிக்கு உயர் இப்போது இப்பத்து கிராமுக்கு பதிலாக நூறு பாசியில் இருபது கிராம நீர் சேர்க்க போகிறாராம் இப்போ பத்து கிராம பதிலாக இப்போ நூறு நூறு பாசியில் இருபது கிராம் இப்போ இங்கே இருபது கிராமாக மாற்றுறாரு ஆனால் நூறு பாசியெலாம் இருக்கு அதே இது தான் என்ன மாதிரி உயரம் மட்டும் கேட்குறேன் இருபது கிராம் நூறு பாதை இப்போ பத்து கிராமுக்கு பதிலாக நூறு பாதையில் இருபது கிராமம் சேர்க்கப்படும் புறப்படும் இறுதி வெப்பம் என்று கேட்கப்படுது அப்போ முதல் பாத்தம் என்று சொன்னால் அப்போ என்ன வெப்பத்தை இழக்க போகுது பத்து கிராம் நீர் இழக்க போகுது வெப்பத்தை எது வெப்பத்தை புறப்போகுது முப்பது பாதையில் கொள்கை இருக்கிற நீர் வெப்பத்தை புறப்போ இப்போ இழந்த வெப்பம் சமன் பெற்ற வெப்பம் இங்கே அவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்னென்டா அங்கே நான் அங்கே இருக்கிறேன் உங்களை மென்ஷன் பண்ணால் தானே சூழலுக்கான ஒப்பளை போய் புறக்கணிக்கிட்டான் சூழலுக்கு ஒப்பளை தானே எதுவும் சொல்லலாம் சூழலுக்கான ஒப்பளை போய் புறக்கணிக்க சொல்லி இங்கே தரவா தந்துருக்கிறேன் அதோட கொள்கலத்தின் ஒப்ப கொள்ளவையும் புறக்கணிக்க சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ கொள்கலன் உண்மையாக வெப்பத்தை நான் கொடுக்க கட்டாயம் கொள்கலன் வெப்பத்தை பெறும் ஆனால் இவர் இங்கே இந்த கணக்கு காண்டு சொல்லியிருக்கிற கொள்கலன் வெப்பத்தை எடுக்கையில் வெப்ப கொள்ளவை புறக்கணிக்க சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ நேரடியாக நாங்கள் இங்கே மாற்றம் வந்து பத்து கிராம் நீர் வெப்பத்தை இழக்க போகுது கொள்கலன் இருக்க நீர் வெப்பத்தை பெறப்படும் இப்படி இந்த கொள்கலன் வெப்பத்தை பெற வெப்பளவு புறக்கணிக்க சொல்லேண்டா கொள்கலன் வெப்பத்தை பெறும் நாங்கள் பெற சொன்னால் அதை கவனிப்போம் சரியோ அப்போ நாங்கள் இதை செய்தோம்னு சொன்னால் அப்போ மொத்த இழந்த வெப்பத்தை நாங்கள் போட்டோம்னு சொன்னால் பத்து கிராமிலேயே வச்சிருக்கலாம் எம்சிக்கு தானே பத்து இன்று நீண்ட தன் வெப்ப கொள்ளளவு எஸ் இன்று வெப்பனில் மாற்றம் வெப்பனில் மாற்றம் என்ன இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நூறுலேருந்து நாற்பது கிராங்கு அப்போ நூறு சைய நாற்பது விளங்குதோ இது சமன் என்ன வெப்பத்தை புறப்போகுது அதுக்குள்ளே இருக்க நீர் இப்போ நீர்னு தெளிவு தெரியா 
അപ്പം എം വേണ്ടി പറ്റിക്കൊണ്ട് വേണ്ട എം ഇൻറ്റു ഇത് കൊള്ളുവാനായിട്ടുള്ള ഏർക്കാൻ ഈ താൻ വെപ്പുകളോട് എസ് താൻ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാളെ എസ് എൻ്റെ വെച്ചുകൊള്ളും എസ് ഇൻറ്റു ഇങ്ക നീർ അടഞ്ഞ വെപ്പിലെ മാറ്റം വേണം നീർ വെപ്പത്തെ പറ ഇത് മൊത്ത ഇളന്ത വെപ്പം ഇത് മൊത്ത ഇളന്ത വെപ്പം ഇത് മൊത്ത പെറ്റ വെപ്പം ഇത് ആഹാമിയെ പോകുന്നത് അപ്പം നീർ പെറ്റ വെപ്പം ഉണ്ട് എമ്മിൻ്റെ എസ് ഇൻറ്റ് വെപ്പലിനെ മാറ്റം നാൽപ്പത് സ്വയം മുപ്പത് ശരിയോ ഇപ്പോൾ അടുത്തതാക എന്നെ തീരപ്പെണ്ട ഇന്ത തോതിക്കില്ല ചെയ്താണേ അതാ മുപ്പത് പാസിലേക്ക് തോതിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ഗ്രാം ഉള്ള ഏതൊക്കെ നൂറ് പാസിലേക്ക് നീർ പോടെ പോകും അതാണ് ആ വിദ്യാൽ അപ്പോൾ എന്നെ ഇറുതി വെപ്പനിലെ അടയുമുണ്ട് കിട്ടട്ടെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് പാസിക്ക് പോലെ നാങ്ങൾ തീറ്റ എൻ്റെ ഇറുതി വെപ്പനിലെ അടയുമുണ്ട് വച്ചിരുന്ന മണ്ട് സ്വന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ത കേൾവിയെ ഇപ്പോൾ ഈസിയാക മാറ്റിക്കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് പത്ത് ഗ്രാമ് പോലെ ആകെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ഗ്രാം ഇപ്പം ഇത് ഇരുപത് ഗ്രാം പാക്ക പറഞ്ഞു ഏതാണ് അപ്പം ഇരുപത് ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു വെപ്പലിനെ മാറ്റം എന്നെ ഇറുതി വെപ്പലിനെ തീറ്റ ആവാൻ അടഞ്ഞിരിക്ക് പോണോറ് നാവ് അപ്പം ഇറുതി വെപ്പലിനെ തീറ്റ ആ അടഞ്ഞിരിക്കണ്ട നൂറ് സായ തീറ്റ അതാണ് കേട്ടിരിക്കേ നൂറ് സായ തീറ്റ ഇറുതി വെപ്പൽ തീറ്റ സാമൻ ഇത് മുള മുളന്ത വെപ്പല്ലേ പെറ്റ വെപ്പല്ലേ പെറ്റത് വന്ന് അന്ത കൊൾക്കാനൊക്കെ അതുക്കുള്ള പൂടപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ അപ്പം എം എസ് ഇൻറ്റു ഇറുതി വെപ്പല്ലേ തീറ്റ സായ ആരംഭ വെപ്പല്ലേ മുപ്പത് മുപ്പതിലാണ് എന്താ കൊള്ളുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ത രണ്ട് സോൻ പാട്ടി ഉണ്ടി ഉണ്ടാലെ പിരിക്കാൻ വേണ്ടി സോന്ന ഇന്ത വിടയെ ഞങ്ങൾ അടയക്കൂടിയതാക ഇരിക്കും പത്ത് തര അറുപതിന് കീഴ് ഇരുപത് തര നൂറ് സായ തീറ്റ മറ്റേത് പത്തിൻ കീഴ് തീറ്റ സായ മുപ്പത് ഏതാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ചുരുക്കലാൻ വേണ്ടി നെക്കരൻ ഇന്ത പത്തും ഇന്ത പത്തും ക്യാൻസർ വേണം സോൺ പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചുരുക്കുള്ള അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് ക്യാൻസർ വേണം ഈ മൂന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകളില്ല ഇരുപത് തരം മൂണ്ട് അറുപത് തരം അപ്പം മൂണ്ട് ഇത് കുറുക്ക പെരുക്കി നിങ്ങൾ മൂണ്ട് തീറ്റ സായ തൊണ്ണൂറ് സമൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തീറ്റ ഇപ്പം തീറ്റ എങ്കിൽ നാല് തീറ്റ സമൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രണ്ട് വരും തീറ്റ ഇങ്കാല വരും അണ്ട സഹവാ മാറിയിരിക്കും അപ്പം നാല് തീറ്റ ഇന്ത തൊണ്ണൂറ് അങ്കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹവാ പോകും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അതേ തീറ്റ സമൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇങ്കിൽ നാലാണ്ട് പോകും അങ്ങോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കൊണ്ട് ചെല്ല വേണം ഇത് ഫിസിക്സ് എം സി ക്യൂലെ എൻ്റെ അമ്പത് എം സി ക്യൂലെ ഇപ്പോൾ പാത്തിങ്ങളാണ് തരിയത് കിട്ടം മുട്ട നിങ്ങളൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് എം സി ക്യൂക്ക് ഇപ്പിടിത്താൻ പിരാതി കീടുകളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെവ്വേറെ സെക്ഷനുകളിലെ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് എം സി ക്യൂകൾക്ക് നിങ്ങൾ നേരടി പിരാതി ഇപ്പോൾ പാത്തിങ്ങളാണ് തരിയും പെറ്റ വെപ്പം സമയങ്ങൾ എന്തോ അപ്പടിയേ നേരെ പിരാതി കീടും അപ്പടിയേ സമൻ പാട്ടിൽ എച്ച് സമൻ എം എസ് ടിറ്റാൻ്റെ സമൻ പാട്ടിലെ പിരാതി കീടും വേറെ ഒന്നുമേ ചെയ്യുക ഇത് ചുരുക്കിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് എം സി ക്യൂ ഈസി ആക ഡ്രൈവ് വേണ്ടില്ല മുപ്പത്തഞ്ച് എം സി ക്യൂ വരെ നിങ്ങൾ പോകലാം എന്തൊരാൾ തെളിവാക ഇരിക്കും അപ്പം അടുത്ത കേളിയ പാപ്പം ഒരു ഉലോഹത്തുണ്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് പാസിക്ക് വെപ്പമാക്കപ്പെടുക അപ്പം ഇതുകളെ തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇനി പ്രാക്ടിക്കലാ ചെയ്യാൻ പോകാം അപ്പോൾ ഉലോഹത്തുണ്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് പാസിക്ക് വെപ്പമാക്കപ്പെട്ട് മുപ്പത് പാസിൽ നീരെ കൊണ്ടും കലോറി മാനി ഉണ്ട് കൂടി പൂടപ്പെടുക അപ്പം കലോറി മാനി ഉണ്ട് മുപ്പത് പാസിലെ ഇരിക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും ഏർക്കനി കണക്ക് തിരുപ്പൊക്കെ റീഅപ്ലൈ ഉണ്ട് അത് കണ്ട് ചെയ്യുക മുപ്പത് പാസിലിരിക്കും നീരെ കൊണ്ടിരിക്കും കലോറി മാനി ഉണ്ട് കൂടി പൂടപ്പെടും ഇറുതി വെപ്പലിന് അറുപത് പാസിയാണ് പോകുന്ന മുറി നാൽപ്പത് പാസിയാണ് അപ്പോൾ ഇറുതി വെപ്പിന് മുപ്പതിലെ എന്ത് എന്നത് പോകുന്നത് അറുപത് പാസിയാ പോകും ഏതാണ് മുന്തിയ തിണിവിൻ അരവാസി തിണിവൊക്കെ ഉണ്ട് പോകുന്ന മുറ പറയുമ്പോൾ മുന്തിയ തിണിവിൻ്റെ അതാ പത്ത് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇരുപതാ ഇരുന്നത് ഇന്ന് പറയാം മുന്തിയ തിണിവിൻ അരവാസി തിണി അപ്പോൾ എനിക്ക് എം തിണി വേണ്ട വെച്ചാൽ വേണ്ട എം ബൈ ടു തിണി എം ബൈ ടു തിണിവ് 
அதே லோகத்திலான துண்டு ஒன்று தொண்ணூறு பாசிக்கு வெப்பமாக்கப்பட்டு முப்பது பாசிக்கும் சம அளவு நீரை கொண்ட சர்வசமனான கலோரி மானிக்குள் போடப்படுகிறது இறுதி வெப்பமெல்லாம் கெட்டுக்கிடாது சரி தானே அதே மாதிரி கலோரி மானிக்குள்ள போடப்படுது இறுதி வெப்பமெல்லாம் கெட்டுப்படுது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி கன ஆனால் இந்த முறை என்ன பிரச்சனை அவர் பாத்திரத்தின் வெப்பக்கொள்ள அளவை சொல்லியல் அது புறக்கணிக்கத்தக்க என்று சொல்லியல் அதோட இது சும்மா ஒரு கணக்கு பொதுவாக நாங்கள் இதுக்குள்ளே இதை கவனித்து கொள்ளணும் சூழலுக்கான ஒப்ப இழப்பு புறக்கணிக்க சரி தானே இது சாதாரணமாக நானும் அந்த கிரியேட் பண்ணி கொடுத்த அந்த கணக்கு அதனுடைய நாங்கள் இதில் கவனிக்கிறீங்களே ஆனால் பாசை பொருளில் வலு தெளிவாக எல்லாத்தையும் போட்டிருப்பாங்க சரி தானே சூழலுக்கான ஒப்ப இழப்பை புறக்கணிக்க அப்ப இதை நீங்கள் ஒரு கா நீங்கள் ஒரு சமன்பாட்டு உண்டு அமைச்சு பாரு கோபம் இதில் என்னண்டு குட்டி இழக்க போகுது எவ்வளோத்துலேருந்து எவ்வளோத்துக்கு வேற போகுது குட்டி தொண்ணூறுலேருந்து அறுபதுக்கு வேறு மீன் அதுக்குள்ள போட்டாச்சு நீர் சக இந்த முறை கலோரி மாதிரி அப்போ நாங்கள் அப்படியே சேர்த்து எடுத்து செய்வோம் அப்போ என்னடா மாற்றணும் கணக்கு கட்டாயம் அப்போ அதே மட்டும் சேர்த்து செய்த மட்டும் சொன்னால் அப்போ இங்கே குட்டி இழந்த வப்பம் என்னண்டு வரும் எம் இன்டு எஸ் இன்டு கேஸ் குட்டின்னு தான் வைக்கிற அளவு இன்று வெப்பனில் மாற்றம் தொண்ணூறு சாய அறுபது சரி தானே ஆமாம் நீரும் கலோரி மானியும் பெற்ற வைப்போம் அப்போ கலோரி மானியின் வெப்பக் கொள்ளளவை இன்னொரு சீன் வைப்போம் அப்போ ஒன்று நெடுகள் மறிய மாதிரி செய்யாம் அப்போ கலோரி மானியும் நீரும் வெப்பத்தை பரப்போகுது அப்போ வெப்பக்கொள்ள சி என்று வச்ச மட்டும் சொன்னால் சி சக அதுக்குள்ள இருக்க நீரின் தனிவு எம் டேஷ் இந்த தன் வெப்பக்கொள்ளளவு எஸ் டேஷ் என்று போடுவோம் சரி என் எஸ் என்று போடுவோம் ஒன்று ஒரு எஸ் டேஷ் என்று போடணும் இல்லை நீர் நீர் தான் தான் எஸ் டேஷ் இந்த வெப்பனில் மாற்றம் வந்து என்னடாக்கு நீர் முப்பதுலேருந்து அறுபதுக்கு போகுது அப்போ அறுபது சாய முப்பது ரெண்டு மூண்டாச்சு தெளிதலாமல்லோ அறுபது சாய முப்பது நாங்கள் அப்போ இதை கவனித்தா சரி அப்போ எம் இன்டு எஸ் இன்டு எஸ் டேஷ் இன்டு அறுபது சாய முப்பது அப்போ இது இப்போ இந்த குட்டி இழந்த ஒப்பத்தை கலோரி மானியும் நீரும் பெற்றிருக்கு இங்கே சி என்றது கலோரி மானியில் வெப்பக்கொள்ளளவு தண்ணிவு தர தன் வெப்பக்கொள்ளளவு ஒரு ஏரியாவில் இருக்குது அங்கே அதை பிரித்து பிரித்து காட்டுங்க எல்லா வழியாலையும் செய்யத்தக்கதாக தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இனி அடுத்தது கழுகுதானே எம் பை டூ துணி உள்ளது சரி தானே எம் பை டூ துணி உள்ளது எம் பை டூ துணி உள்ளது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம் பை டூ துணி உள்ளது முந்தைய துணிவுன்னு அரைவாசி அதை தான் ஒன்று திருப்பவும் தோன்றுறாங்க அப்போ இதே மாதிரி தானே இறுதி வெப்பலேயே கட்டிடுறாங்க அப்போ நீங்கள் இப்போ இங்கே எம் பை டூ அண்டு போட்டு எஸ் அண்டு போட்டு தர அதே வெப்பலே தான் சூடாக்கப்பட்டிருக்கோம் தொண்ணூறு சாய இறுதி வெப்பலில் டீட்டா சாமன் இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே திரும்பவும் கலோரி மாநில வெப்பக்கூட சி ப்ளஸ் எம் டே எஸ் டே இன்டு சரியா இங்கே சமனிக்க வேண்டியது இறுதி வெப்பில் டீட்டா அப்போ டீட்டா சாய முப்பது என்று போட்டு அப்போதே மாதிரியே சுருக்கி இது இந்த விடையே டீட்டாவை கண்டு விடணும் சரி தானே அப்போ இதில் நாங்கள் இந்த இப்போ கடைசியாக பார்த்தது இப்போ நாங்கள் வந்து இழந்த வெப்பம் சமன் பெற்ற வெப்பம் அதுக்கு எச் சமன் எம்எஸ் டீட்டா என்றதை பயன்படுத்துகிறோம் டெல்டா டீட்டாண்ட பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ ஒரு பொருள் வெப்பத்திலக்கு ஒரு பொருள் வெப்பத்தை பது அப்போ இது சம்மந்தமான ப்ராக்டிக்கலை நாங்கள் அடுத்த வெப்பில் பார்ப்போம் அதாவது செப்பின்ன தன்வெப்பக்கொள்ளளவு எப்படி இந்த கலவு முறையை பயன்படுத்தி கணிக்க போகிறோம் நன்றி